Kā es arī jau teicu iepriekšējā intervijā, man ļoti gribējās jau no pašas bērnības piedalīties šajā konkursā. Un tāpēc es ieraudzīju Facebookā ziņu, ka būs konkurs un izlēmu piedalīties. Kāpēc gan ne? Man patīk būt uzmanības centrā. Es domāju, ka šī ir lieliska iespēja, kā piedalīties pasākumos, būt aktīvi un cilvēkiem. Šim pasākumam es personīgi pati nepieteicos, bet man pieteica kursu biedrēm. Jo man draugi teica, ka es būtu piemērot šim konkursam. Labākais. Grūti pateikt, tad jau redzēs. Lai, lai, lai. Es negribu teikt, ka lai jau es uzvaru un tā. Lai jūs ir tā kā visforšākais, lai tas cilvēks, kurš visvairāk ir centies šīs visas nedēļas šo vienu mēnesi un kurš visvairāk to ir nopelnījis. Lai jūs varu tas cilvēks. Es? Nu, es centīšu vas uzvarēt, protams, vēl arī citiem dalībniekiem veiksim, bet nu ceru savu uzvaru. Protams, es. Bet, ja godīgi sakot, es vēl tik pat citiem arī lielis, kas iespējas uzvarēt. Un pats varētu teikt par sevi, ja es zaudēšu, tad nebūšu bēdīgs par to. Tas ir īstenībā ļoti labs jautājums, jo es vienīgai ģimeni esmu un blonds un čirkaini. Tas ir nekur tālāk par vecmāmu un vectēti, un nav nekur cilvēki, kas ir blondi un čirkaini. Viņai viņi patīk. Ja godīgi sniega baltīja, tad bija viss superīgākais cilvēks. Un viņi vēlējās pavērdzināt cilvēku, nu rūķīši tādā ziņā, tieši tāpēc viņai vajadzēja septiņus, jo viņi bija pati slinka. Viņi aizgāja pie viņam dzīvot, tāpēc viņai viņi ir. Mana lielākā bērnība zlēņa. Tas nebeigti bija četru gadu vecumā, kad es aizdedzināju istabā aizkarus. Jā, un tad... Labi, ka īstenībā aizdegās tikai aizskari, jo, manuprāt, tur varēja beigās diezgan bēdīgi sanākt. Tas tā kā ir smieklīgi, bet tajā pašā laikā tas ir arī bišķīt bēdīgi. Jā, līdz otrajā klasē. Manuprāt, nolicis no... Pietstāvīgas klins, 